हेलो डियर स्टूडेंट्स एज यूजल आई एम नवनील गोड फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत सर एंड वी आर स्टडिंग हियर द सेकेंड लेसन ऑफ इंग्लिश बुक ऑफ क्लास फर्स्ट यहाँ हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक का सेकेंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं एंड वी हैव कम्प्लीटेड द लेसन इन द प्रीवियस वीडियो हम पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में लेसन टू कंप्लीट कर चुके हैं ये लेसन था मोना से जुड़ा हुआ मोना ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और लेसन का जो नेम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर द नेम ऑफ द लेसन इज हु एम आई हु मीन्स कौन एम मीन्स हूँ आई मीन्स मैं कौन हूँ मैं और इस लेसन में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी की थी कि मोना नाम की एक गर्ल है उसने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई थी इस इस इंट्रोडक्शन में इसने अपने से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों की जानकारी आप लोगों को दी थी और मैंने ये पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट भी की थी आप सब से कि मोना ने जिस तरह से अपने बारे में बातें बताई है आप भी मोना की जगह अपनी बातें बताइए और जैसे कि मोना अपना इंट्रोडक्शन दे रही है जैसे आई एम मोना तो आप मोना की जगह आप अपना नेम बोल दीजिए आई एम सोहन आई एम मोहन आई एम रेनू आई एम पिंकी जो भी आपका नेम है वो आप अपना नेम भी इसी तरह से बता सकते हैं जैसे मोना अगर गर्ल है तो उसने कहा आई एम ए गर्ल अगर आप भी एक गर्ल हैं तो आप भी बोल सकती हैं आई एम ए गर्ल अगर आप बॉय हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ए बॉय इस तरह मोना ने जो बातें बताई है वो सब बातें बताने की प्रैक्टिस आपको भी करनी चाहिए ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था ये लेसन हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में और इसकी जो वर्ड गैलरी है यहाँ पर थ्री वर्ड्स लिखे हैं इंटेलिजेंट फैमिली और हॉलीडेज इनकी डेफिनेशंस इनकी एक्सप्लेनिंग भी हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले वीडियो में कि इनका क्या मतलब है इंटेलिजेंट कौन होता है जो हर चीज़ को अच्छी तरह आसानी से समझ सकता है और अंडरस्टैंड uh, कर सकता है और उसको लर्न कर सकता है सीख सकता है समझ सकता है हर चीज़ को आसानी से इजीली तो उसको इंटेलिजेंट कहते हैं फैमिली क्या होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन जब एक ही घर में रहते हैं उसको फैमिली कहते हैं हॉलीडेज क्या होते हैं छुट्टियों के दिन जब किसी को काम पे नहीं जाना होता है तो उसको हॉलीडेज कहते हैं ये वर्ड गैलरी भी हमने पढ़ी थी पिछले लेसन में इसको लिखना भी था आपको मैंने आपको बोला था कि लेसन का नेम आपको लिखना है लेसन का नंबर आपको लिखना है और उसके बाद में आपको वर्ड गैलरी लिखनी है और उसके बाद में ये वार्म अप एक्सरसाइज भी मैंने करवा दी थी आपको और आपको इस इस वार्म अप एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना था स्टूडेंट्स वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर टुडे इन दिस वीडियो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में ताकि आप लोग उसको अपनी नोटबुक में कर सकें इन क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से आप सुने और इनको नोटबुक में करें आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन उन सब की नोटबुक आपको डालनी है हर सब्जेक्ट में जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है रिटर्न वर्क होमवर्क में वो होमवर्क भी आपको करते जाना है और हैंड राइटिंग का स्पेशल uh, आपको कंसंट्रेट uh, रहना है हैंड हैंड राइटिंग के इशू पर हैंड राइटिंग के लिए बहुत सावधानी बरतनी है केयरफुली आपको लिखने के प्रयास करना है बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में आप अपना काम करें ये आपको कोशिश करनी है और जो बात मैंने स्पेशली बताई थी फर्स्ट के बच्चों के लिए कि जब एक वर्ड लिखते हैं तो उसके जो लेटर्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होने चाहिए उनके बीच में गैप नहीं हो और वो आपस में टच भी नहीं हो और जब एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है और जब नेक्स्ट वर्ड लिखना होता है तो टू वर्ड्स के बीच में सफिशिएंट स्पेस मेंटेन करना है यानी पर्याप्त मात्रा में जगह छोड़नी है जब एक वर्ड कंप्लीट हो जाए और सेकंड वर्ड आपको लिखना हो तो बीच में जगह छोड़ के स्पेस मेंटेन uh, करते हुए आपको अगला वर्ड लिखना है तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है रिटर्न वर्क के टाइम सो so, स्टूडेंट्स 
ये सब करने के बाद यानी कि लेसन का नंबर लगाने के बाद लेसन का नेम लिखने के बाद आपको पता ही होगा लेसन का नेम कहाँ लिखना होता है किसी भी नोटबुक में न्यू पेज से आपको न्यू लेसन स्टार्ट करना चाहिए नए पेज से और सबसे ऊपर जो रेड लाइन होती है उस रेड लाइन के ऊपर एक रूलर की हेल्प से यानी स्केल की सहायता से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है उसके ऊपर आपको ये लेसन का नेम लिखना है हु एम आई क्वेश्चन मार्क और ऊपर जो अपना राइट right वाला कॉर्नर होता है ऊपर एकदम कॉर्नर में वहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करनी है उस पर लिखना है एल ई डब्ल एस ओ वन लेसन लेसन टू इस तरह से लेसन का नंबर मेंशन करना है और लेसन का नेम मेंशन करना है और उसके बाद में ये वर्ड गैलरी लिखनी है ध्यान रहे हर एक वर्ड नई लाइन से स्टार्ट होगा जैसे इंटेलिजेंट लिख दिया आपने उसके बाद ये सेंटेंस आपकी वन लाइन में तो नहीं आएगा टू या थ्री लाइन्स आपकी फुल होगी इसमें उसके बाद जब आप नेक्स्ट वर्ड लिखें तो वो नई लाइन पर लिखें और ये कॉलोन का जो साइन है टू पॉइंट्स वाला वो भी आप बनाएं और हर एक लेसन हर एक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाएं तो इन सब बातों को फॉलो करते हुए आपको ये वर्क करना है और ये होने के बाद में आपको ये वर्ड गैलरी होने के बाद में ये आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है हु आर यू ये क्वेश्चन लिखना है एक लाइन छोड़कर हु आर यू कौन हैं आप राइट हीयर अबाउट योर आपके बारे में कुछ लिखिए तो यहाँ आपको अपना नेम लिखना है माय नेम इज आपको अपना नेम लिखना है आई एम ए अगर आप बॉय हैं तो लिख दीजिए बॉय गर्ल हैं तो लिख दीजिए गर्ल दोनों में से एक चीज़ लिखनी है और उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस बॉक्स में से भी देख करके लिख सकते हैं आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड अगर आप छः साल के हैं तो आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड अगर आप फाइव ईयर्स के हैं तो आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इस फर्स्ट बॉक्स में आई एम वेरी इंटेलिजेंट आई लाइक टू प्ले जो भी आपको पसंद है खेलना तो ये कुछ बातें आपको अपने बारे में लिखनी है तो स्टूडेंट्स ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना द स्टोरी यानी कहानी को कहानी को समझना तो ये आपको नहीं लिखना है कॉम्प्रीहेंशन यानी समझ कॉम्प्रीहेंशन यानी भी होता है समझ और यहाँ पर इस लेसन को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस दी जा रही है ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी नहीं है नोटबुक में आपको सीधा वन लाइन ब्लैंक छोड़ते हुए एक लाइन खाली छोड़ते हुए क्वेश्चन का नंबर ए लगाना है और ये लेफ्ट का जो मार्जिन होता है आपका जो रेड लाइन होती है लेफ्ट में उसमें अंदर लगाना है कैपिटल ए अपर थ्री लाइन्स में उसके बाद ये आपको लेसन ये क्वेश्चन लिखना है टिक द करेक्ट आंसर ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में नंबर वन वापस मार्जिन के अंदर लगाना है मोना लाइक्स टू प्ले मोना लाइक्स यानी पसंद करती है टू प्ले खेलना मोना क्या खेलना पसंद करती है हमने लेसन में पढ़ा है यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए में लिखा है क्रिकेट बी में लिखा है बैडमिंटन सी में लिखा है फुटबॉल तो यहाँ पर तीनों में से बैडमिंटन करेक्ट है क्योंकि हमने पढ़ा है कि मो, मोना को बैडमिंटन खेलना पसंद है तो बैडमिंटन आपको लिखनी तीनों चीज़ें हैं ए लगा करके क्रिकेट और एक बॉक्स बनाना है उसके पास में बी लगा के बैडमिंटन लिखना है फिर एक बॉक्स बनाना है सी लगा के फुटबॉल लिखना है फिर एक बॉक्स बनाना है और बैडमिंटन के पास वाले बॉक्स में एक टिक मार्क कर देना है सही का निशान यानी ये ऑप्शन सही है और ये एक क्वेश्चन आंसर होने के बाद फिर एक लाइन छोड़ देनी है आपको फिर सेकंड नंबर टू लगाना है क्वेश्चन नंबर और लिखना है हाउ ओल्ड इज मोना हाउ मीन्स कितनी ओल्ड यानी पुरानी या कितने वर्ष की इज मीन्स है मोना यानी मोना मोना कितने वर्ष की है तो इस लेसन में हमने पढ़ा है ये मोना ने अपने बारे में जब बताया था तो कितने साल की बताया था खुद को तो यहाँ पर हमने देखा है मोना का यहाँ पर देखिए उसने क्या बोला था आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड तो उसने अपने आप को सिक्स ईयर्स ओल्ड बताया था तो यहाँ पर भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए में लिखा है फोर ईयर्स ओल्ड चार वर्ष की बी में लिखा है फाइव ईयर्स ओल्ड और सी में लिखा है सिक्स ईयर्स ओल्ड तो यहाँ पर आपको इसी ये तीनों ऑप्शन लिखने हैं और इनमें 
बॉक्स भी बनाने हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं इनके पास पास में और यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट है सिक्स इयर्स ओल्ड तो इसके अंदर जो इसके पास में जो बॉक्स है उसमें करेक्ट राइट मार्क लगाना है आपको और इसके बाद फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है फिर क्वेश्चन नंबर सी लिखना है मोनाज ब्रदर इज मोनाज देखो मोना के ऊपर एक कोमा लगा हुआ है फिर एस लिखा हुआ है तो मोना के ऊपर जब कोई को, किसी भी शब्द के जब ऊपर कोमा लग कर के एस एड होता है तो उसको एपोस्ट्रोपी कोमा कहते हैं और उसका अर्थ में का के की जुड़ जाता है या तो का जुड़ जाता है या की जुड़ जाता है या के जुड़ जाता है तो मोना के मोना का तो यहाँ पर मोना का हो गया इसका मोनाज का मतलब हो गया मोना का ब्रदर यानी भाई इज यानी है मोना का भाई है अब मोना का भाई कौन है यहाँ हमने पढ़ा है मोना ने अपना भाई का नाम भी बताया था ब्रदर का नाम देखिए सोनू होगा शायद देखते हैं मोना के ब्रदर का क्या नाम है तो यहाँ पर देखिए हाँ ही इज सोनू ही इज माई ब्रदर उसने बताया था कि ये मेरा भाई है इसका नाम सोनू है तो मोना के ब्रदर का नाम सोनू है यहाँ पर भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं ए में लिखा हुआ है रिंकू बी में लिखा हुआ है सोनू और सी में लिखा हुआ है पिंकू तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि सोनू लिखा है इसमें ऐसे ही आपको तीनों नेम तीनों ऑप्शन लिखने हैं एबीसी और इनके पास पास में बॉक्स भी बनाने हैं यहाँ पर बी वाले सोनू वाले में बॉक्स में आपको टिक मार्क लगाना है सही का निशान लगाना है और फिर एक लाइन और छोड़ देनी है ब्लैंक और उसके बाद नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखना है वॉट इज़ द नेम ऑफ मोनाज मदर वॉट यानी क्या इज मीन्स है द नेम यानी नाम ऑफ मोनाज यानी मोना की मदर यानी माता जी का मोना की माता जी का मोना की मदर का क्या नेम है तो यह हमने पढ़ा था मोना की मदर का नेम है अंजलि शी इज माई मदर हर नेम इज मिसेज अंजलि इसने मोना ने बताया था कि शी इज माई मदर वह मेरी माँ है हर नेम इज मिसेज अंजलि उसका नाम मिसेज अंजलि है तो मोना की मम्मी का नाम अंजलि है यहाँ पर थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन ए में लिखा है मिसेज अंजलि बी में लिखा है मिसेज गीता सी में लिखा है मिसेज रेखा तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन ए में के सामने जो बॉक्स है उसमें आपको करेक्ट का निशान लगाना है तो इस तरह से स्टूडेंट्स इतना अगर आप वर्क कर लेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा अगले वीडियो तक यहाँ तक का वर्क आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में बहुत सुंदर जमा करके करें और विशेष ध्यान इस बात का रखें कि जब टू वर्ड्स हो तो उनके बीच में स्पेस जरूर रखें दूर दूर लिखें वर्ड्स को एक वर्ड्स के एक वर्ड के जो लेटर्स होते हैं वो तो पास पास लिखें लेकिन जब टू वर्ड्स लिखे हुए हों तो उनके बीच में जगह रखें पता चले कि हाँ इनके बीच में जगह हैं ये अलग अलग वर्ड्स हैं टू वर्ड्स को आप मिक्स नहीं करें इस बात का ध्यान रखते हुए और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि जो लेटर जितनी लाइनों में आना चाहिए टू लाइन का लेटर टू लाइन में थ्री लाइन का लेटर थ्री लाइन में उसका भी आप ध्यान रखें तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक का वर्क आप कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छी बात होगी अगर आप इतना वर्क कंप्लीट करते हैं वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट करें ओके एंड बाय